What's up guys? Josh Antolin here and today pag-uusapan naman natin ang isa sa mga importante para sa filmmaking and generally sa lahat ng gumagamit ng computer. For the past years, I've been doing some video editing, Photoshop, artworks, at kung ano-ano pa na gumagamit ng computer. And since 2015, nung nabili ko yung iMac ko, is ang gamit ko na ay ang aking handy-dandy na Magic Mouse. Nagustuhan ko yung precision and yung ability to scroll up and down, left and right, para sa mga timelines like that. At tuwing nasa work naman ako, ang gamit ko is yung MacBook Pro. Kaya naturally, um, ang gamit ko is yung trackpad para sa mas mabilis na kumbaga easier access. Meron din ako nung Wacom na Intuos na ginagamit ko yun for artworks and design. Lalo pag Photoshop yung gamit ko. So mag-clean up madali dahil may pen kang ginagamit. So very accurate at sana yan lang actually yun pero lately nararamdaman ko na yung stress sa right hand ko dahil ito yung dominant na hand ko uh, medyo malaki yung kamay ko compared dun sa Apple mouse, dun sa Magic mouse so hindi ako ergonomically rested at medyo tensed yung kamay ko pag nag edit so naisip ko kailangan ko na talagang kumuha ng better na mouse at inisip ko rin sana nga matagal ko na itong ginawa eh dahil ngayon na medyo sumasakit na siya um, sana hindi ko na hinintay yung ganito um, hindi na ako nagtipid or kung ano man though na-enjoy ko naman yung magic mouse pero kailangan na talaga mag-upgrade so nag-research ako at tinignan kung ano pa ang mga best na mouse out there at ito ang aking napili Itong mouse na to ay hindi mura, unang-una. Ito yon ang Logitech MX Master 2S. Ito ang best na mouse out there for overall na uh, experience and overall use. Not specifically for gaming, pero this is for multitasking at kung ano-ano pa. So, regarded as the best mouse for overall use, ito ang pinakasikat na mouse at gamit ng mga YouTubers at mga tech people at mga videographers na iba. At actually, marami. Maraming gumagamit ito. So, bakit ito yung napili ko? And I'll give you four main reasons kung bakit ito ang napili ko, ang MX Master 2S. So, number one is ang ergonomics netong mouse to. Ang feeling neto sa kamay ko is sukat na sukat at very comfortable. Rested yung hand ko dahil sa weight and sa size nito. Medyo malaki yung kamay ko, pero dahil dito, talagang nakaka-capture or nakahawakan ko na maayos yung mouse. At syempre, kahit ergonomic siya, eh, maganda pa rin ang pagkakadesign ng mouse na to. So, from the color, the finish, the style, i-highlight ko lang talaga yung ergonomics na ito. Kasi baka hindi nyo pa realize kung gano ka-importante ang ergonomics sa isang gamit. So, sabi ko nga kanina, no, medyo sumasakit na yung kamay ko pag nag edit ako dahil sa stress na nadudulot at dahil sa hindi fit yung ginagamit kong mouse para sa kamay ko. At kung ikaw ay ang person na gumagamit ng mouse extensively araw-araw, kakailanganin mo ng best na fit na mouse para sa'yo. Kailangan mo ng magandang mouse na masusuportahan yung buong palad mo at yung wrist mo. Hindi lang yung fingers pero buong yan, yung part na yan. Dahil yun ang gumagalaw usually from the fingers to the wrist. No, so, kailangan is yung supported yung part na yun. Isipin mo na lang, no, kung yung mga runners nga, mga professional runners, yan, yung mga araw-araw tumatakbo, is bumibili sila ng sapatos specifically for running dahil kailangan masuportahan yung paa nila nung bibili nilang running shoes. Same thing yan, kung, kung bumibili sila ng thousands of pesos na running shoes, bakit ikaw na araw-araw mong ginagamit ang isang mouse, eh hindi ka bumili ng medyo classy. Um, kailangan mong i na matutulungan ka ng specific na mouse na to. Hindi lang sa iyong workflow, pero yung comfort sa paggamit nito. 
So, ang second reason, no, is ito ay extremely customizable. Customizable to. As in, sobrang galing, sobrang ganda ng pagkakagawa na ito. Dahil, pwede mong i-customize lahat ng button na makikita mo dito. Ang kailangan mo lang gawin is pumunta ka sa Logitech na website at i-download yung software na Logitech option para ma-customize mo ang iyong mouse. Kaya rin nas- nasabi ko kanina yung workflow mo. No? Kung very customizable siya, so mapipili mo kung ano yung magagawa ng bawat button, it will save you time and pag nas, nakasave ka ng time, it will lead or translate to either pera o pahinga. Yun, yun ang lagi nyo tatandaan. Every time that is saved, translates to extra pera or extra pahinga. Kaya napaka-importante na makukustomize mo ang iyong mouse. Hindi lang ang iyong camera, hindi lang ang iyong software, pero yung mouse, yung hardware na ginagamit mo is makukustomize mo based dun sa needs at sa mga ginagamit mo. At syempre, after mo makustomize lahat, is, ibig sabihin, is, mapapadali rin yung buong workflow mo. And ang third reason bakit ito ang napili ko mouse is dahil sa wireless mouse siya at yung battery life niya is superb as well. Ito ay pwede mong i-connect via Bluetooth or meron sila yung dongle or yung connector niya. At dahil ito ay wireless, kailangan ito ng battery at buti naman hindi na AA battery. Kung hindi, ito ay gumagamit na ng isang lithium ion na battery na makakalast up to 70 days sabi sa website. Pero siguro by usual day uh, usual na use is around 50 to 60 days. Actually, okay na yun dahil sa sobrang bilis din na ito mag-charge. Uh, few minutes lang or less than an hour, makaka-full charge ka na ulit. And magagamit mo siya habang nag-charge, hindi ka gaya ng bagong Magic Mouse na nasa ilalim yung charging port. Ang charging port ng MX Master 2S, nasa harap, nasa front end niya. And dahil doon, madali mo siyang ma-update or madali mo siyang ma-charge via USB cable. At makikita mo rin ang battery level mo dito sa left side at meron niyang LED indicator. And lastly, at ang isa sa mga pinaka-importante is, so recap, no? So first is ergonomics, second is customizable, and third is wireless and the battery life, and fourth and one of the most important things kung bakit din ito ang pinili ko is dahil sa performance nito. This mouse ay merong 4,000 dpi so kung hindi mo alam yun i-search mo na lang pero ibig sabihin lang nun is yung dots per inch 4,000 dots so ganon per square inch ang, binibas, ang binabasa niya so technically sa kahit anong surface is pwede mo siya magamit kahit sa glass isa pang maganda dito sa MX Master 2 is is pwede mo siya i-pair sa up to 3 devices and you can easily switch to each devices with the switch of the button. Ganun kadali. Ang isa sa pinakamalupit na karakteristik nito is pwede ka mag-copy ng isang file from one computer to the other gamit ang iyong mouse. So, yun ang aking 4 reasons bakit ko kinuha itong MX Master 2S. Dahil sa ergonomics, being customizable, dahil wireless and maganda ang battery life and dahil sa overall performance nito. So, lahat ng yon contributes to increasing productivity and also effective na multitasking. Kaya naman, talagang okay talaga ito gamitin. Para kanino ba itong MX Master 2S? Dahil medyo pricey siya, I would suggest, um, ito ay para sa mga professionals, number one. At yung may extra, syempre. Um, alam naman natin na this costs around 100 US dollars. So, mga nasa 5,000 pesos din. So, medyo mahal. Mahal, mahal siya for a mouse. Pero, um, if you are a professional, if you're using the mouse every day, if you're a video editor, a photographer, or content creator na araw-araw nag edit eh, maganda talaga kung makakahanap ka or makakakuha ka ng Um, comfortable mouse. Hindi, 
maybe hindi siya Logitech or maybe hindi siya MX Master 2S pero something na comfortable kang gamitin at talagang may increase yung productivity. Tandaan nyo na lang na kung ikaw ay isang YouTuber din, hindi ka lang dapat mag-invest sa camera, sa lens, sa ilaw mo. Pero mag-invest ka rin sa ginagamit mo sa pag edit dahil ito ay talaga makakatulong sa'yo. So, sana nabigyan ko kayo ng tips at na luwanagang kayo kung bakit ito ang hinuha kong mouse at sana is ma-influensya din kayo na pumili ng magandang mouse. Not necessarily itong brand na to or itong model na to pero I would suggest na maghanap kayo, itry nyo, hawakan nyo at ma-feel nyo rin yan kung anong better para sa inyo. So, if you have any questions regarding anything, Comment down below, tapos at sasagutin ko yan. So that's pretty much it for today. I'm Josh and Trin again, and thanks for watching. Subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. Like kung, gust, kung nagustuhan nyo itong video na to. And I'll see you in the next video. Bye!